Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Phụ nữ Điện Biên của Đài Phát Thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động Phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 1954, mùng 7 tháng 5 2024. Những ngày đầu tháng 3 vừa qua tại thành phố Điện Biên Phủ, Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh các hoạt động này. Trước hết sẽ là phần tổng hợp những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và tỉnh Điện Biên vừa phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong thúc đẩy bình đẳng giới. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và bà Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, ngày 19 tháng 2 năm 2014, Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 06 về tăng cường công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ theo tôn giáo trong tình hình hiện nay. Theo đó xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo tích cực học tập, nâng cao trình độ, nhận thức mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện nghị quyết này, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tập trung triển khai các chương trình đề án dự án hỗ trợ nâng cao đời sống phụ nữ dân tộc thiểu số như đề án 29 của Chính phủ về hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc tôn giáo, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025 và dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 với các hoạt động tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nếp nghĩ cách làm, xóa bỏ các định kiến khuôn mẫu giới, những tập tục lạc hậu góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc tộc thiểu số miền núi. Tuy nhiên, bên cạnh một số mặt tích cực, việc phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trong thúc đẩy bình đẳng giới có nơi còn chưa được quan tâm đẩy mạnh. Các tập tục lạc hậu không còn phù hợp có tác động không tốt tới đời sống nhân dân, đặc biệt tới phụ nữ, trẻ em vẫn còn chưa được đẩy lùi. Có thể kể đến một số tập tục không còn phù hợp như ma chay hiếu hỉ tốn kém, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, cướp vợ, sinh nở tại nhà không có hỗ trợ y tế vân vân đã đang gây hệ lụy nghiêm trọng tước đi cơ hội học tập phát triển bản thân của nhiều phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc phát huy tập tục văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số trong thúc đẩy bình đẳng giới. Diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 3, tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động hướng đến kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã được chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh Điện Biên hưởng ứng tích cực. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tôn vinh nét đẹp giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn của dân tộc và trách nhiệm của công dân trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Bộ áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam là niềm tự hào của dân tộc. Đó không chỉ là một nét đẹp hiện hữu, mà còn ẩn chứa nét đẹp của tâm hồn dịu dàng, đầm thắm của người phụ nữ. Vì lẽ đó, dù xã hội có phát triển hội nhập, trang phục đa dạng hơn, nhưng tà áo dài vẫn luôn có vị trí quan trọng trong đời sống và khẳng định giá trị của nét đẹp và bản sắc của Việt Nam. Kiểu dáng tuy đơn giản nhưng lại không kém phần duyên dáng. Nhiều chị em đã diện áo dài để lưu lại kỷ niệm cùng với bạn bè, đồng nghiệp. Năm nay là năm thứ hai, Công đoàn Cơ sở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức cho các chị em phụ nữ của toàn sở lên những cái địa điểm đẹp để ghi lại những cái bức hình đẹp như vậy. À, ngoài những cái bức hình đẹp như vậy thì chị em phụ nữ đã có một cái năng lượng tích cực để truyền tới toàn thể các chị em phụ nữ để tỏa lan tỏa cái năng lượng đó cho cả chuỗi tháng 3 và đặc biệt là chào mừng mùng 8 tháng 3 và chuỗi sự kiện lễ hội ban trong thời gian tới. 
Để tuần lễ áo dài năm nay tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, kế hoạch thực hiện được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Điện Biên Phủ xây dựng và triển khai từ sớm, gắn liền với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua đó, góp phần tạo điểm nhấn về hình ảnh con người Điện Biên thân thiện, mến khách, thu hút ngày càng nhiều hơn du khách đến với Điện Biên nhằm trong cái chuỗi hoạt động kỷ niệm mà 70 năm chiến thắng điện biên phủ thì cũng nhân cái dịp tháng 3 này hội liên hiệp phụ nữ các cấp của thành phố các cơ sở tổ chức sự kiện tuần lễ áo dài nhằm tôn vinh vẻ đẹp của dân tộc nữ Việt Nam thì đối với các cơ sở hội thì mặc áo dài trong một tuần từ mùng 1 đến mùng 9 tháng 3 và các cơ sở hội cũng được cơ sở hội tổ chức một những hoạt động thiết thực ví dụ như là à, chị em chụp chụp ảnh hoa ban điện biên và thăm viếng các điểm di tích lịch sử và à, có phụ xã thì chúng tôi tổ chức à, à, trình diễn áo dài cho tổng dân tộc hưởng ứng tuần lễ áo dài các cấp hội phụ nữ tại 100% xã phường và cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đều tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực. Các hoạt động điển hình có thể kể đến là về nguồn với trang phục áo dài, diễu hành với áo dài, hội thi trình diễn trang phục áo dài, quyên góp tặng áo dài cho phụ nữ nghèo, đồng loạt mặc trang phục áo dài tại công sở, trường học và sự kiện. Sử dụng các kênh truyền thông, mạng xã hội, tăng cường tuyên truyền quảng bá, tôn vinh giá trị của áo dài. Hưởng ứng tuần lễ áo dài di sản văn hóa Việt Nam do các cấp hội phát động. Với vị trí là phường trung tâm thành phố thì chúng tôi đã tổ chức chương trình hoạt động diễu hành áo dài đường phố với chủ đề Tự hào điện biên, phụ nữ phát vọng và phát triển. Với sự tham gia của 500 hội viên phụ nữ phường, và đặc biệt là sự tham gia của các đồng chí nam giới là hội viên danh dự của phụ nữ phường. Qua đây thì chúng tôi cũng muốn góp phần tạo điểm nhấn về hình ảnh con người Điện Biên thân thiện, mến khách, thu hút ngày càng nhiều hơn du khách đến với Điện Biên. Chương trình tặng áo dài, trao gửi yêu thương, giữ gìn nét đẹp truyền thống cũng được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo nữ công nhân viên chức lao động và hội viên phụ nữ thành phố Điện Biên Phủ. Tại tri hội phụ nữ tổ dân phố 6, phường Nam Thanh, chỉ trong một thời gian rất ngắn, đã có trên 100 bộ áo dài được quyên góp, ủng hộ và trao tặng cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đây thì tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam và muốn mời chị em phụ nữ của vừa, của của ở phường và của tri hội là người nào cũng có áo dài để mặc vào những ngày uh, truyền thống và những cái ngày lễ lớn. Hưởng ứng tuần lễ áo dài do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên còn tổ chức tuần lễ áo dài trang phục dân tộc, rực rỡ sắc màu Điện Biên. Nổi bật trong đó là hoạt động diễu hành trên dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 500 đại biểu phụ nữ toàn quốc. Những tà áo dài sặc tỡ màu sắc thướt tha trên đường phố và tung bay trong điệu xòe hoa làm cho tuần lễ áo dài trở thành một không gian gắn kết ngày hội của phụ nữ bốn phương. Tất cả phụ nữ toàn quốc, những phụ nữ về dự tại Điện Biên đã diễu hành cùng với cái điệu múa xòe. Mà có một điều là phụ nữ khắp các miền đất nước, Bắc, Trung, Nam rồi chúng ta đều hòa nhập vào và chúng ta cùng múa mà rất là đúng nhịp theo nhịp nhàng, thấy là một cái không khí đoàn kết của các dân tộc của chúng ta qua các cái nội dung mà chị em phụ nữ của cả nước và chị em phụ nữ của tỉnh Điện Biên được diễn diễu thực hiện và cũng như là mang cái bản sắc văn hóa của người Điện Biên với du khách của cả nước cũng như là cái bản sắc văn hóa dân tộc của người địa phương để giới thiệu quảng bá hình ảnh của người phụ nữ Điện Biên và những cái bản sắc dân tộc của người phụ nữ Điện Biên. Hình ảnh những người phụ nữ xài bước tự tin trong tà áo dài truyền thống cho chúng ta tự hào hơn về một loại trang phục đẹp đẽ, tinh tế và giàu bản sắc của dân tộc. Tuần lễ áo dài chính là cơ hội để mọi người cùng nhau trân quý, gìn giữ nét văn hóa dân tộc, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của những người phụ nữ Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 3 vừa qua trên mảnh đất Điện Biên Phủ Anh Hùng, Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền các cấp, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là với những hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những hoạt động ý nghĩa thể hiện được tinh thần trách nhiệm và sự tri ân của phụ nữ cả nước đối với mảnh đất lịch sử, nơi đã từng làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu 70 năm về trước. Điểm nhấn của chuỗi các hoạt động phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 có thể kể đến là lễ phát động tự hào Điện Biên phụ nữ khát vọng phát triển, diễu hành rực rỡ sắc màu Điện Biên, khai mạc triển lãm ảnh phụ nữ với Điện Biên và hội trợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Điện Biên nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Thông qua các cái hoạt động của chương trình thì cái điều đầu tiên đó là góp phần cho mỗi cán bộ hội viên tham dự chương trình khắc sâu thêm những cái truyền thống hết sức là vẻ vang của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và từ đó thì mỗi cán bộ hội viên phụ nữ tham gia chương trình thấy rằng là mình phải có cái trách nhiệm nhiều hơn nữa, công hiến nhiều hơn nữa để xứng đáng với cái sự hy sinh của các cái thế hệ cha anh đã đi trước. Thứ hai nữa là thông qua cái hành trình này thì cũng góp phần trong cái việc đó là chúng tôi phải tiếp tục làm tốt hơn cái việc xây dựng tổ chức của mình ngày càng vững mạnh hơn. Và trong cái hoạt động của chương trình thì chúng tôi cũng rất chú trọng trong cái việc đó là hỗ trợ để xây dựng các cái máy ấm cho các cái hộ nghèo, đặc biệt là phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo rồi tổ chức các cái hoạt động thăm hỏi tặng quà các cái gia đình thương binh gia đình liệt sĩ gia đình có công và các cái gia đình còn có cái hoàn cảnh khó khăn tại lễ phát động cuộc thi tự hào điện biên phụ nữ khát vọng phát triển ban tổ chức đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 70 năm chiến thắng điện biên phủ trong cán bộ hội hội viên phụ nữ bảy tỉnh miền núi biên giới phía bắc điện biên sơn la lai châu lào cai hà giang lạng sơn cao bằng với quy mô tổ chức rộng rãi, cuộc thi là lời tri ân sâu sắc của chị em, cán bộ hội viên về sự kiện lịch sử trọng đại, về mảnh đất đầy tự hào, điện biên phủ anh hùng. Cuộc thi cũng hướng tới việc tuyên truyền giáo dục hội viên phụ nữ thế hệ hôm nay về giá trị lịch sử lớn lao, những đóng góp và sự hy sinh to lớn của nhân dân ta trong chiến dịch điện biên phủ, khơi dậy niềm tự hào, trân trọng các giá trị lịch sử, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thông qua cuộc thi sẽ cổ vũ khích lệ hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, khát vọng phát triển, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp bước thế hệ trước, thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Là một người con ở quê hương Nghệ An, quê hương của Bắc Hồ, À, nơi mà có rất là nhiều à, các liệt sĩ đã hy sinh tại Điện Biên thì à, về với Điện Biên lần này à, tôi à, cảm thấy rất là xúc động à, và rất là tự hào về truyền thống à, của cha ông mình à, và chúng tôi là thế hệ đi sau thì chúng tôi cũng à, mong muốn là mình sẽ làm được nhiều việc hơn nữa để tiếp nối được cái truyền thống của các liệt sĩ đã hy sinh tại mảnh đất Điện Biên để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Chuỗi hoạt động do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Nga Việt Nam tổ chức tại tỉnh Điện Biên và mang một cái ý nghĩa của cái quyết tâm của người phụ nữ Việt Nam của thời đại mới để hướng tới các hoạt động kỷ niệm 70 năm và để tuyên truyền giáo dục cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh được cái ý chí quyết tâm của phụ nữ thời thời chiến tranh cũng như là phụ nữ thời đại mới. Trong hành trình phụ nữ cả nước hướng về Điện Biên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với thông điệp triệu tấm lòng yêu thương, nghìn mái nhà hạnh phúc. Tới nay, cán bộ hội viên phụ nữ cả nước đã vận động xây dựng 72 nhà đại đoàn kết và mái ấm tình thương, trao tặng hơn 500 xuất quà và tiền mặt 
tặng mẹ liệt sĩ, gia đình chính sách, phụ nữ nghèo, một số xã và đồn biên phòng với tổng trị giá quà hiện vật và tiền mặt gần 4,9 tỷ đồng cho trên 640 hộ gia đình. Chị Lường Thị Dương, bản Hoang Lích Cang, xã Thanh Trăn, huyện Điện Biên là một trong hai hộ phụ nữ nghèo được tặng mái ấm tình thương đợt này. Chồng mất sớm, một mình phải nuôi con nhỏ trong khi bản thân mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Từ số tiền 50 triệu đồng được Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam hỗ trợ đã giúp chị thoát khỏi cuộc sống tạm bợ khi ngôi nhà khá vững chãi hoàn thành. Ngôi nhà mới chính là động lực để chị yên tâm lao động sản xuất, chăm lo cho các con có cuộc sống ngày một tốt hơn. Hôm nay cũng được sự quan tâm của nhà nước và đặc biệt là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ hai mẹ con có một ngôi nhà. Cũng rất vui và phấn khởi, sẽ cố gắng làm ăn và nuôi con ăn học thật tốt. Song song với các hoạt động phụ nữ với Điện Biên, hội trợ trưng bày giới thiệu quảng bá nông sản nhằm đẩy mạnh chuỗi kết nối tiêu thụ các sản phẩm, giao lưu học hỏi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cho phụ nữ Điện Biên với các tỉnh. Hội tụ tại hội trợ là 24 gian hàng với trên 200 mặt hàng trưng bày, gồm các mặt hàng nông sản an toàn tiêu biểu, sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng bản địa, hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống địa phương của đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ đến từ 10 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh. Thì, à, qua hội trợ quảng bá trưng bày sản phẩm của do hội phụ nữ tổ chức thì cũng mong muốn làm muốn quảng bá đến sản phẩm đến với các vùng miền và muốn tạo công an việc làm để cho chị em à, hy vọng là sẽ có rất là nhiều du khách và bạn bè biết đến. Tôi thấy những sản phẩm ở đây rất là phong phú. Ví dụ như gạo này, rồi rau củ quả này, rồi có một một miến đây. Đấy. Những cái sản phẩm này là do toàn người dân ở đây làm ra mà chất lượng thì thấy rất là đảm bảo mà người dân tiêu dùng sẽ rất an tâm. Chắc chắn là những cái du khách đến đây thì người ta sẽ sẽ ưng ý. Rất là nhiều dân hàng mà các huyện tập trung về đây thứ nhất là để quảng bá cho địa phương cũng như là của của các xã sản phẩm của xã của huyện mà những cái sản phẩm nó cũng là rất là tốt. Có thể thấy với những hoạt động thiết thực ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên tổ chức đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, tôn vinh, tri ân các thế hệ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó, thúc đẩy cán bộ hội viên phụ nữ tham gia tích cực hơn vào các phong trào thi đua, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững. Ít phút thời lượng còn lại của chuyên mục sẽ là những hoạt động thể thao được các đơn vị tổ chức chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Hội Nông dân, Công ty Cao Thu Điện Biên vừa tổ chức giao lưu bóng truyền hơi, chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, mùng 8 tháng 3, 1910, mùng 8 tháng 3, 2024. Tham gia giải có 60 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 6 đơn vị đã được bốc thăm chia bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả các trận đấu hay. Nhiều pha bóng mạnh mẽ và quyết liệt được phô diễn, nhưng vẫn thể hiện được tinh thần thi đấu, đoàn kết, trung thực, cao thượng. 9 đội bóng nữ xuất sắc, đại diện cho các cơ quan đơn vị trường học của huyện Điện Biên Đông cũng vừa tham gia thi đấu tại giải bóng truyền hơi kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các đội tham gia được chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, lựa chọn 3 đội nhất và một đội nhì bảng có điểm số cao nhất vào vòng bán kết, chung kết. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 5 giải khuyến khích, 2 giải 3, 1 giải nhì và 1 giải nhất cho các đội tham dự. Và đến đây, chuyên mục Phụ nữ Điện Biên của Đài Phát Thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.